நடைபெறக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுக பாமக கூட்டணி அமைத்திருப்பதுங்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பவாத எதிரும் புதிரா எதிரும் புதிரமா இருக்கிற கட்சிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கலப்பட கூட்டணி அமைச்சிருக்காங்கிறது தான் நான் சொல்ல விரும்புறது முந்தா நாள் வரைக்கும் பாமக வந்து மோடியை எதிர்த்து ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் நடத்துனாங்க அதே மாதிரி எடப்பாடி அரசாங்கத்தின் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு பட்டியலே கொண்டு போய் கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தாங்க இந்த ஆட்சி நீடிக்கக்கூடாது என்பதற்கு நாங்கள் அடுத்த முதலமைச்சர் வந்து அன்புமணி தான் அப்படின்லாம் கோஷம் வச்சாங்க கோரிக்கை வச்சாங்க மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணி என்பதெல்லாம் பேசுனாங்க இப்போ அதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல அந்த மாற்றம்லாம் இப்போ வந்து பாஜகவையும் அதிமுகவோட கூட்டணி சேர்ந்திருக்கல போய் முடிஞ்சிருக்குது அப்போ எந்த அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்களோ அதே அமைச்சர்களோட போய் கூட்டணி பேசுறதுல என்ன நியாயம் அப்போ ஏற்கனவே இவங்க சொன்ன ஊழல் குற்றச்சாட்டுலாம் சும்மா நாடகமா அது அது வந்து ஏதோ மக்களுக்காக ஏதோ அன்னைக்கு அரசியல் நடத்துறதுக்காக அதெல்லாம் சொன்னாங்களா என்பது தெரியல அதே மாதிரி மோடியை எதிர்த்து இந்த நாலு வருஷ காலத்தில் ராமதாஸ் எத்தனை அறிக்கைகள் விட்டுருப்பார் ஒரு நாளைக்கு மூணு அறிக்கை விடுறாரு அவர் எல்லாத்துலேயும் மோடியை வச்சு கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு தமிழ் இனத்துக்கே துரோகி அப்படின்லாம் வந்து அறிக்கை விட்டுருக்கிறாரு நீட்டு தேர்வுனால வந்து தமிழகம் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு அன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் குரல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ என்ன நீட்டு பிரச்சனைலாம் தீர்ந்து போச்சா எதுக்காக வந்து எந்த பிர பிரதம மந்திரி தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டை திணிச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் படிக்கிற மாணவர்களுடைய கல்வி க க மருத்துவ கல்வி கனவை வந்து நாசமாக்குனாரோ எந்த மோடி அரசாங்கத்தினால அனிதா என்கிற ஒரு நல்ல மாணவி நாம் இழக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுதோ அதே மோடி திரும்பவும் பிரதம மந்திரியாக வரணும் அவங்களோட நாங்கள் கூட்டணி அமைக்க போகிறோம் நாங்கள் ஏழு பேர் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் போய் கோஷம் போட போகிறோம்னு சொல்கிறது என்னென்னா அதாவது இப்படியான ஒருத்தர் நாட்டிலேருந்து விரட்டுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற போது அதை பயன்படுத்தி விரட்டுறதை விட்டுவிட்டு இன்னும் கொக்கு தலையில் வெண்ணையை வைக்க பிடிக்கிற மாதிரி வந்து அவர் கொண்டு வந்து நான் பிர பிரதமராக உட்கார வைப்பாங்களாம் அப்புறம் இவங்க போய் நாடாளுமன்றத்தில் கோஷம் போடுவாங்களாம் இது என்ன இது என்ன அரசியல்னு எங்களுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது எனவே தான் இன்றைக்கு ஏற்பட்டுக்க அந்த கூட்டணி என்பது மக்களுக்கு விரோதமான மக்களுக்கு இது துரோகம் செய்கிற இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா விதத்திலேயும் தமிழகத்துக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறவருடைய கூட்டணி அந்த கூட்டணி என்று தான் நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் ஏதோ அந்த போன தேர்தலில் இந்த இவ்வளோ ஓட்டு வாங்கினோம் அவ்வளோ ஓட்டு வாங்கினோம் ஆகவே எல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த கூட்டு கணக்கு கூட்டல் கழித்தல் கணக்கெல்லாம் போட்டு நாங்கள் தான் எல்லா தொகுதியிலையும் வெற்றி பெற போகிறோம்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு சும்மா பொய்யான கணக்கு அது ஏற்கனவே வாக்குன வாங்கின அதிமுக வாங்கின ஓட்டில் இருபத்தஞ்சு சதமானம் கூட இப்போ வாங்க முடியாது அவங்களால அவங்க வந்து தேர்தல் அந்த வாக்குகள்லாம் அப்படியே இருக்குன்னா ஏன் ரெண்டு வருஷமா உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் தள்ளி போட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நேற்று போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மே மாதம் எலெக்ஷன் நடத்தணும்னு சொல்கிறாரு எதுக்கு சொல்கிறாரு அதிகாரி தேர்தல் அதிகாரி உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்துங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லுது ஹைகோர்ட்டு சொல்லுது நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே அவங்க பலத்து மேல நம்பிக்கை இல்லை ஏற்கனவே ஜெயலலிதா இல்லை அந்த கட்சிக்குள்ள கடுமையான குத்துவெட்டு அது ரெண்டு மூணு பிரிவா பிரிஞ்சு கிடக்குது அக்கு வேற ஆணி வேற கைண்டு போன இந்த கடையாணி கைண்ட வண்டி மாதிரி கட்ட வண்டி மாதிரி அண்ணா திமுக ஆயிருக்குது ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில நாங்க வந்து பழைய ஓட்டை அப்படியே வாங்கிக்கணும் அவரு சொல்றதும் இந்தியா புறாவிலும் வந்து மோடியை எப்படா வீழ்த்து வீட்டுக்கு அனுப்புவோங்கிறதுக்கு மக்கள் துடிச்சுட்டு இருக்கிற போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க அவரோட போய் கூட்டணி சேருவது என்பது தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய இழுக்கு என்று தான் நாங்கள் வந்து கருதுகிறோம் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி இந்த 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 சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கொங்கு மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உள்பட அமைந்திருக்கிற அந்த மகத்தான கூட்டணி என்பது தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மகத்தான வெற்றி பெறும் நான் இன்னும் என்ன சொல்ல விரும்புனா இது ஏதோ தேர்தலுக்காக நாங்கள் இந்த கூட்டணியை அமைக்கல கடந்த நான்காண்டு காலமாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா பிரச்சனையிலையும் களம் கண்டிருக்கிறோம் ஒன்று சேர்ந்து போராடி இருக்கிறோம் மோடியால் வந்த பாதிப்புகளுக்கெல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுத்தது நாங்கள் தான் எடப்பாடியினுடைய ஊழல் மோசமான முடைநாற்றம் இது எல்லாத்தையும் எதிர்த்து குரல் கொடுத்துருக்கிற அணி தான் இந்த அணி எனவே மக்களுடைய நம்பிக்கையோடு ஒரு மகத்தான வெற்றி பெறும் என்று தான் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து பாஜக வந்து தீவிரவாத தாக்குதல் வந்து புல்வானாவில் வந்து தீவிரவாதிகளுடைய தாக்குதல் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்
தேச பாதுகாப்பு என்று வருகிற போது எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து குரல் கொடுப்போம் ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய ராணுவ வீரர்கள் வந்து அங்க தீவிரவாதிகளுடைய முகாம போய் தாக்கி அழிச்சிருக்கிறதுங்கிறது பாராட்டக்கூடிய நல்ல நடவடிக்கை ஆனா இதனால வந்து மோடிக்கு பெரிய அரசியல் ஆதாயம் வந்துடும் நாங்க ஏதோ தேச பாதுகாப்பு இதனால வந்துருப்போ தேச பாதுகாப்புக்கு அவர் நான் என்ன தேசத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அக்கறை இருந்தா நீங்க உண்மையிலேயே தீவிரவாதிகள் தாக்குதலை தடுத்து இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய திறமை ஏற்கனவே ஊரியில யார் தாக்குதல் நடத்தினா அவங்கதான் நடத்தினாங்க ஏற்கனவே பல்வேறு தாக்குதல் பிஜேபி ஆட்சியில தான் நடத்துறது அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு கையாளாம விட்டு விட்டு இப்போ நம்ம ராணுவ வீர உண்மையிலேயே இல்ல பாராட்டுனா உயிரை பணையம் வைத்து அங்க போய் அந்த தீவிரவாதிகளை அழிச்சிருக்கிற அந்த ராணுவ வீரர்கள் விமானப்படை தளபதிகளை பாராட்டுன்றதா மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சொல்றோம் சொல்லவரும் இது ஏதோ பாதுகாப்பை நாங்க தான் உத்தரவாதப்படுத்திட்டோம் அதனால எங்களால தான் பாதுகாப்பு வழங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஏமாற்று வேலை இது வரைக்கும் உங்களால இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நம்முடைய ராணுவத்துக்கு மிகப்பெரிய சோதனை ஏற்பட்டது தாக்குதல் ஏற்பட்டதே உங்க ஆட்சி காலத்தில் தான் நடந்திருக்குது அதே மாதிரி பல்வேறு மாநில இப்ப காஷ்மீர் இந்த அளவுக்கு மோசமா போயிருக்குன்னா அதுக்கு யார் காரணம் நீங்க தானே காரணம் வடகிழக்கு மாநிலங்களே இன்னைக்கு வந்து பத்திக்கிட்டு எரியுத முதலமைச்சர் ஓட்டையே தீ வச்சு கொடுத்துறாங்க யார் காரணம் உங்களுடைய ஆட்சி தானே காரணம் நீங்க எடுத்துட்டு அப்புறம் நடவடிக்கை தானே காரணம் எனவே இதையெல்லாம் மூடி மறைக்கிறதுக்கு இந்த தீவிரவாதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்திட்டோம்னு சொல்லி இதெல்லாம் மூடி மறைச்சிட முடியுமானா மூடி மறைச்சிட முடியாது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு பாதுகாப்புல சமரசம் செய்து கொள்வதற்கு எந்த கட்சியும் தயார் கிடையாது எல்லா கட்சியும் ஒன்றிணைந்து இந்தியாவை பாதுகாப்போம் ஆனா அதே நேரத்தில் இந்தியா பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா மோடி முதல்ல வீட்டுக்கு போறது தான் இந்தியாவுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பு இருக்கும் என்று தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன் பாகிஸ்தான் வந்து வன்மையா கண்டிக்க விட வேண்டிய ஒரு நாடுங்க பாகிஸ்தான் வந்து தீவிரவாதிகளுக்கு தீதி போட்டுக்கிட்டு இருக்குங்கிறதுல இரண்டு கருத்து இருக்கவே முடியாது இந்த புல்வானா தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஈரான்ல மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்திருக்குது ஆப்கானிஸ்தான்ல மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்தது ஒரு பஸ்ல போன முப்பத்தாறு பேர் இறந்திருக்காங்க எனவே தீவிரவாதிகளுக்கு தீதி போடக்கூடிய பாகிஸ்தானுடைய அணுகுமுறையை வந்து வன்மையா கண்டிக்க கூடிய அதுல எந்த விதமான சமரசத்துக்கும் இடம் இருக்க முடியாது என்பதுதான் நாங்க கருத விரும்புறோம் சொல்ல வரும் ஏற்கனவே அது மாதிரி பல முறையில் அவங்க கார்கில் போர்லயே எப்படி நடந்துகிட்டாங்க கார்கில் போர வந்து ராணுவத்தை போற உள்ள நுழைய விட்டு அவங்கள வந்து அஹ் ஐம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள நுழைய விட்டது அவங்க தான் ஆனா அதையெல்லாம் மூடி மறைச்சிட்டு கார்கில் இருக்கிறதுல நாங்க தான் வெற்றி பெற்றோம் கார்கில் வீரர் வந்து வாஜ்பாய்க்கு பட்டம் கொடுத்து தேர்தலை வெற்றி பெற முயற்சி பண்ணாங்க எனவே இவங்க தேர்தல் வெற்றிக்காக எதை வேணாலும் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த தாக்குதல் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தா என்ன நடக்குதுன்னா பூரா நடந்திருக்கிற இந்த சம்பவங்களை பூரா பாருங்க சாதாரண காலத்துல நடக்கிறது தேர்தல் அறிவிக்கிற நேரத்துல தான் இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் நடக்குதுன்னு சொன்னா ஏன் நடக்குது அதுவும் பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கிற போது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தோடு இந்த ஏற்பாடு செய்யப்படுதுங்கிற மாதிரி தானே தெரியுது அதையெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் முழுமையாக விசாரிக்கவும் மாட்டாங்க உண்மையிலேயே ஒரு மாற்று அரசாங்கம் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி தாக்குதல்களுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்ன பின்னணி என்பதை முழுமையாக விசாரித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலைமை அப்போ தான் வரும் என்கிறது தான் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம் அதிமுக ஆட்சியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகங்கள் பூரா முழுக்க முழுக்க நிர்வாக முறைகேடுகளில் மூழ்கி போயிருக்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பாரதியார் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இவர் கைது பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு நிலைமை வந்தது பல துணைவேந்தர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்வு இதில் வந்து ஏராளமான ஊழல் முறைகேடு நடந்ததை பற்றி பெரிய விசாரணையெல்லாம் நடந்தது ஆனால் அது பேரில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க உண்மையிலேயே கூட்ட வழக்கு பதிவு பண்ணாங்களா என்ன பண்ணாங்கன்னு அன்னைக்கு செய்தி வந்தது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா துணைவே அதாவது எந்த ஒரு பதவி பணி அமர்த்தினாலும் அதுக்கு பணம் இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சியில் பணி அம பணி அமர்த்தல் என்பது கிடையாது துணைவேந்தர் பதவியிலிருந்து சாதாரண சத்துணவு ஆயா பணி வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பணம் இல்லாமல் ப பணி நியமனம் கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனா மோசமா என்ன இருக்குன்னா பணி மாறுதல் அந்த டிரான்ஸ்பருக்கு கூட வந்து அஞ்சு லட்சம் எட்டு லட்சம் பணம் வாங்கிட்டு போட்டாங்கன்னா எப்படி வந்து நாடு இதா இருக்கு எனவே பல்கலைக்கழகங்கள் கூட அவருடைய தரம் தாழ்ந்து போறதுக்கான நிலைமை என்னன்னா இந்த குறிப்பா வந்து அதிமுக ஆட்சியில உயர்கல்வித்துறையில் நடக்கூடிய முறைகேடுகள் அதுல துணைவேந்தர் நியமனத்தில் நடைபெறக்கூடிய முறைகேடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து உயர்கல்வித்துறையே சீர்குலைஞ்சு சின்ன பின்னமாய் கிடைக்கு இன்னைக்கு அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இன்னைக்கு அ
ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்தது உட்பட உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்காடி இந்த ஆலையை திறப்பதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்கிற வரைக்கும் உறுதியாக நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம் அது மாதிரி வைகோ உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் வந்து போராடி இருக்காங்க என்னன்னா அதிமுக அரசாங்கம் இதில் ஊசலாட்டம் இல்லாமல் உறுதியான ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் இடமே வந்திருக்கு இவங்க வந்து அன்னைக்கு மூடுவதாக போடுகிற அந்த உத்தரவு ஒழுங்கான உத்தரவா ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து அமைச்சரவையை கூட்டி ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து அந்த உத்தரவை போட்டிருந்தா அதுல நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது இது ஒரு கொள்கை முடிவுல நாங்க தலையிட முடியாதுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கலையே இன்னும் அது மட்டும் இல்லை அந்த பதிமூணு பேர் செத்த பிறகு உயிர் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிர் பலியான பிறகுதான் அந்த உத்தரவையே போட்டாங்க ஏன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மார்ச் மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உத்தரவு போடுறவங்க பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே போட்டிருந்தா அந்த பதிமூணு உயிர்களை காப்பாற்றிக்கலாம்ல இவ்வளோ பெரிய அராஜகம் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்காது இல்லை எனவே வேறு வழி இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் மத்தியில் நம்ம நடமாட முடியாது மக்கள் மத்தியில் நம்ம வந்து பேர் சொல்ல முடியாது எனவே அந்த பதிமூணு பேர் செத்து பெரிய ஏன்னா தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் பதிமூணு பேர் ஒரு துப்பாக்கி சூட்டில் செந்ததுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது ஒரே நேரத்தில் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பதிமூணு பேர் மேலே துப்பாக்கி சூடு ஒரு இரநூறு பேருக்கு மேலே படுகாயம் துப்பாக்கி சூட்டில் படுகாயம் எங்கேயுமே வரலாற்றிலே கிடையாது எனவே அதை சமாளிக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை சரி ஏதோ ஒரு பேருக்கு ஒரு உத்தரவு போடணும்னு சொல்ல போட்டக்கூடிய விளைவு தான் அதை சாதகமாக படுத்திக்கிட்டு வேதாந்த நிர்வாகம் வந்து பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் போய் வழக்கு போடுறாங்க பசுமை தீர்ப்பாயம் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுது அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு போய் என்ன பசுமை தீர்ப்பாயத்து உத்தரவை நாங்கள் தடை பண்ணுறோம் நீங்கள் வேணால் ஹைகோர்ட்டில் போய் நீங்கள் வந்து வழக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கும் இப்போ எதுக்கு இந்த கோர்ட்டுக்கெல்லாம் அலைகிற மாதிரி ஒரு உத்தரவு போடுவானே உறுதியாக வந்து இந்த இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பாதிக்குது எனவே ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து இந்த ஆலை திறப்பதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் அறிவிச்சிருந்தா இவ்வளோ பெரிய இழுபறி கிடையாது இவ்வளோ பெரிய அலக்கழிப்பு கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ திரும்ப ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை ஹைகோர்ட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு மாதிரி திறக்கிறதுக்கு அனுமதிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்புறம் இல்லைனா திரும்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் சரி நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவு கொடுத்துட்டதுனாலேயே அந்த மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் அந்த தொழிற்சாலை இயக்க முடியுமா தேவையில்லாத சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை தானே வரும் ஒரு நீதிமன்ற பாதுகாப்பு மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒரு தொழிற்சாலை அந்த மக்கள் ஒட்டுமொத்தமான மக்களே போராடுகிற நிலையில் எப்படி அந்த தொழிற்சாலை இயங்க முடியும் எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பமான நிலைமையை உருவாக்குறதுக்கு எடப்பாடி அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு தெளிவற்ற நிலை தான் காரணம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்டெர்லைட் முதலாளி அவரை பகச்சிக்க வேண்டாம் இந்த பூனுக்கும் இப்போ பூனைக்கும் காவல் பாலுக்கும் பாலுக்கும் காவல் பூனைக்கும் தோழனுங்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தா மக்களுக்கும் பதில் சொல்லணும் அந்த பக்கம் பார்த்தா வேதாந்தகத்துக்கும் இல்லை இல்லை நாங்கள் இதாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிக்கணுங்கிற ரெட்டை வேலை போடுறதுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி இதெல்லாம் நடக்குது அப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சட்டமன்ற தேர்தலையும் அறிவிக்கணும் இது அறிவிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான முயற்சி நடக்குது ஆகவே இது வந்து இதுக்கு மேலேயும் அந்த இருபத்தோரு தொகுதியை வந்து காலியாக வச்சுருக்கக்கூடாது ரெண்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு பதினெட்டு தொகுதியை எம்எல்ஏக்கள் காலியாக இருந்து ஆகவே அதை உடனடியாக தேர்தல் நடத்துங்கன்னு நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் திமுகவோடு சேர்ந்து இருக்கிற கூட்டணிங்கிறது இந்த நடைபெறுகிற இடைத்தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிறகு அதோடு சேர்ந்து நடக்கிற அந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் அந்த தேர்தல் என்பதை நம்ம வற்புறுத்தி இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுற அரசாங்கமாக இல்லைங்க மக்களை பற்றியோ சமூக ஆர்வலர்களை பற்றியோ இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் எடப்பாடி வந்து ட்ரெயினில் பயணம் பண்ணுறாரு ரயிலில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு ரயில்வே லைன் பூரா பாதுகாப்பு போடுவாங்க போலீஸை ரயில்வே அவர் நிற்காத ரயில் நிலையத்தில் நிற்காத ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடுறாங்க அப்படின்னா இவங்கள பாதுகாத்துக்கு தான் போலீஸ் இருக்க தவிர உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு போலீஸ் கிடையாது அதனால தான் இப்போ முகிலனை பற்றி அவங்க என்ன சொல்ல எவ்வளோ பொறுப்பு இல்லாமல் ஒரு முதலமைச்சர் சொல்கிறார் பாருங்கள் இது வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியாது அவர் எங்கே போ ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு 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 சோசியலிஸ்ட் சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டு காணும்னு புகார் வருது பத்து பன்னெண்டு நாள் ஆகுது ஏன் ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஒரு அஞ்சாறு டீம் போட்டு அவரை வந்து ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன பெரிய விஷயம் அது ஏன் இது வரைக்கும் ஸ்பெஷல் டீம் போடலை ஆகவே அவங்களுக்கு அதை பற்றியெல்லாம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு வந்து எடப்பாடி அரசாங்கத்துக்கு அதெல்லாம் கவலை கிடையாது அவங்களுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம்
தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போலீஸ் வந்து திறமையான போலீஸ் தான் ஒன்றும் அது போலீஸ் வந்து அவருடைய திறமையை ஒன்றும் குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது ஆனால் நீங்கள் அந்த வேலையை கொடுக்கல அவங்களுக்கு அவங்களால அது கண்டுபிடிக்காமல் பெசாமல் இருக்காங்க எனவே இது ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு சமூக ஆர்வலர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு அன்னைக்கு ராத்திரி திடீர்னு அவர் காணா போகிறாரு இது வரைக்கும் அவர் எங்கே போனார் எங்கே வந்திருக்காரு கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்படின்னு ஒரு முதலமைச்சரே சொல்கிறது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மோசமான செயல் தான் நான் கூப்பிடுறேன்